太好了，又有猎鬼师来了。终于到了，但沿途不见农田，村内也没有饲养家禽牲畜，那这个村子到底靠什么维持生存？你终于到了，快来这边，我们正在村长家了解情况呢。兄弟，你一直没到村子，我们都以为你已经……<笑>万幸万幸，这头好香啊！不对啊，这味道不是从锅里传来的。似乎是村长身上。抱歉啊，各位，村长阿爹已经睡着了。我们村子位于鬼屋山西边，是个诅咒之地，外面进不来，里面也出不去。鬼屋山中，无论日夜，都被一层浓雾所笼罩。那些鬼，白天全都躲在山上的雾林里，只有夜里才会出来。只在夜间活动，看来这些鬼见不得光了。在村子更外围的地方，被一层黑雾包围。凡是进入黑雾的人，都落了个尸骨无存的下场。久而久之，便再也没有人敢进入黑雾。那圈黑雾，也被我们称为“吃人的鬼雾”。这黑雾应该就是本次里世界的地图边界。山里的鬼不知道鬼王的存在，再除去这个村子，那剩下鬼王可能存在的范围，就是……啊！我的右手突然不受控制了。黑岩龙刃，是你在呼唤我的右手使用你吗？你已经……开始渴望厉鬼之血了吗？平静下来，现在还不是时候，我还不能让你扰乱这个世界。等到合适的时间，我会带你一起将那山中的厉鬼尽数驱除。不愧是我哥，好帅啊！没想到这次来了这么强大的厉鬼师，我们村子终于有救了。我想起来了，他是那个自带 B T M 独二影帝黎长歌。哎，对了，你们是从什么地方得知厉鬼师这一存在的？早在诸位到来之前。就已经有三位猎鬼师来到我们村了，有一位至今还住在村中。啊！猎鬼一徒，九死一生。另外两位猎鬼师不慎被鬼杀害，幸存下来那位也因此丧失了斗志，放弃了自己身为猎鬼师的职责与使命。可以拜托你带我们去拜见一下那位猎鬼师前辈吗？当然，诸位，请跟我来。是谁？是我，还有几位新来的年轻猎鬼师。就凭这几个连杀鬼术都不懂的小鬼头，也配称猎鬼师？<笑>你们迟早都会死在鬼屋山里。哥哥，他的样子好恐怖啊！这油灯的味道。和之前遇见的鬼所散发出来的一模一样。这么说，哎，前辈你会杀鬼术了？嗯，杀鬼秘术？呃，哥哥，我认为应该是。恭喜宿主习得被动技能杀鬼术。杀鬼术，只能用来杀鬼吗？可惜了，你们已经得到想要的东西了，滚吧。切，这老猎鬼师的脾气可真够差劲的呀！啊，那个兄弟，你在吃什么呀？少年，你也要吃吗？杀鬼奥义，来、哎、吃吗？吃你妹呀！你是神经病吗？话说为什么我们得到的都是杀鬼秘术，你的却是杀鬼奥义呀？喂，村村里的人全,全都不见了。你们忘记之前村长的儿子说的话了吗？鬼在白天全都躲在山中的雾林里，只有夜里才会出来。这女人难道是想连我一起上？你在向我求婚吗？就算是救命之恩，也不用以身相许的。嗯。啊！还有一只鬼，可能来抢婚的吧？手块，果然和我料想的一样。那些村民以往的食物来源，正是靠以前那些 NPC 猎鬼师、猎鬼。他们就是鬼吗？哥哥哥，屋屋里、啊。太多了，根本数不过来。你们都听我说，现在敌众我寡，我们必须团结一致，共度难关。那个哥哥，他们都已经跑了。你说啥？你这群天杀的！啊李长歌，比起杀鬼，
我现在有更要紧的事要做。哼，你来了。哼，别来不厌啊，朋友。你在等我。今天你我之间，也该分出胜负了。你个人很强，不过也别小看我呀。打扰了，是我想太多。他们都忘了很重要的一点。这次李世界的通关条件是击杀鬼王，不仅没有时间限制，还直接安排我们学会了杀鬼术。大概率是这些鬼会一夜比一夜强。直到把我们磨死。虽然鬼屋山中的鬼王没见过鬼王，那更外围又存在着地图边界，那么鬼王能在的位置，就只可能是鬼屋山和黑雾之间的区域。